Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre alors les messages pour, euh, par signe astrologique, donc pour nos amis les béliers, euh, taureaux et gémeaux. Euh, je vais vous transmettre le message, vos messages pour le mois de novembre 2021. Alors bien sûr c'est du général, vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Euh... Et, euh, et voilà, <rire> je ne sais pas du tout sur quoi ça va porter, on va le découvrir ensemble. Donc on va déjà commencer euh, pour votre mois de novembre, voir euh, quel est l'ange qui sera auprès de vous durant tout ce mois de novembre. Donc pour nos amis les béliers, les taureaux et les gémeaux, on va voir l'ange qui va vous accompagner avec son petit message durant le mois, votre mois de novembre. Et ce sera l'enjeu Leïla. Alors, durant votre mois de novembre, peut-être on vous recommande de passer du temps seul. Peut-être dans la nature. Euh, peut-être que vous allez méditer euh, un ou plusieurs désirs. Mais aussi vos intentions. Vous dites de demander aux anges durant ce, votre mois de novembre. Demandez à vos anges, aux anges, de vous aider à trouver une perspective positive. Donc durant ce mois de... Peut-être que vous ne vous trouvez pas actuellement, vous ne trouvez pas de perspective positive durant votre mois de novembre. Donc demandez, demandez à trouver une perspective positive. Peu importe euh, la situation, euh, euh, peu importe la, la situation quelle qu'elle soit. Voilà. Et vous pouvez faire appel à l'ange Leïla à tout moment pour votre mois, durant le mois de novembre. On va prendre un, des petits messages du monde angélique aussi pour votre mois de novembre. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Je tenais à vous remercier pour vos jolis commentaires. Merci pour votre soutien, pour vos likes. Merci pour votre présence. Merci pour tout, pour tout, pour tout. Et on va voir un petit peu les petits messages que je peux vous transmettre. Alors, durant votre mois de novembre, pour nos amis les béliers, les taureaux, les gémeaux, on vous parle de vos parents. On vous dit que euh, votre, c'est votre âme en fait qui les a choisis, qui les a choisis, vous avez choisi vos parents. Alors, qu'ils soient ici sur terre ou alors dans les cieux. Euh, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Donc, ils, vont, ils ont vraiment agi pour vous au meilleur de leurs connaissances mais aussi de leurs capacités. On vous dit de les chérir, chérir les célèbres, euh, dites-leur combien vous les aimez, remerciez-les euh, aussi pour l'adulte que vous êtes devenu. On vous dit de dire oui <rire> durant ce mois de novembre, dites oui, tout est permis durant votre mois de novembre et on vous dit aussi d'avoir la foi durant ce mois de novembre. Alors peut-être dire oui... Euh Peut-être dans un lien ou euh, avec un, un, un de vos, vos parents ou avec deux parents. Peut-être que, voilà, vous allez peut-être dire oui à l'un de, de, d'un des deux de vos parents. On vous dit que tout est permis. Donc pour moi, il y a des choses euh, positives qui vont arriver aussi pour, euh, pour vous, pour des parents. On vous dit de garder la foi. Euh, parce que pour moi, en fait, durant votre mois de novembre, vous ne craignez rien. Euh, vous êtes capable d'y arriver. C'est peut-être quelque chose qui est relié à un lien de vos parents, euh, deux parents ou un parent. Euh, On vous dit de faire l'effort et que euh, durant ce mois de novembre, euh, allez-y, foncez, sortez du périmètre de sécurité. Et durant votre mois de novembre, restez aussi dans des vibrations élevées, dans de bonnes énergies. Euh, déchargez de, euh, déchargez-vous durant ce mois de novembre, déchargez-vous de vos inquiétudes mentales. Optez vraiment pour ce mois de, de novembre de, de, de positive attitude. Soyez dans une positive attitude. Euh, et de rester durant tout votre mois en fait, dans, des, dans une positive attitude. Ça va augmenter mais aussi faciliter votre cheminement spirituel mais aussi personnel. Voilà, voilà les messages que je pouvais vous transmettre pour votre mois de novembre. Bien, on va prendre un petit message 
<coughs> avec les animaux guides. On va prendre un petit message avec les animaux guides qui vont vous, euh, vous accompagner durant votre mois de novembre. Voir le petit message qui s'adresse à vous pour nos amis les béliers, les taureaux et les gémeaux. Alors, on vous parle de, de charisme durant ce mois de, de, de novembre, de charisme, de rayonnement et euh, d'une affirmation de l'ego aussi. Alors, vous allez recevoir durant ce mois de novembre une aide à valoriser votre potentiel, mais aussi à vous mettre en avant, comme ce pan qui fait la roue. Alors, je vais vous transmettre le message. Alors, <coughs> Alors, attendez, c'est la carte 28, alors 28, alors c'est le pan, alors le pan représente la magnificence, le luxe, l'affirmation de l'ego, la vision, le rayonnement, la résurrection et l'expansion et le charisme aussi. Euh, présent en Amérique du Nord, durant l'être tertiaire, le pan a disparu du territoire américain et fut réintroduit tardivement. Si bien que dans les légendes amérindiennes, il n'est pas question de pan à proprement parler, mais d'un grand oiseau de feu rayonnant baptisé oiseau tonnerre. De nombreuses tribus vénèrent cet oiseau, dont la description varie, mais qui est toujours porteur d'un message de puissance et de résurrection. Donc là, on vous parle de puissance et de résurrection durant votre mois de novembre. Euh, à l'instar de Pan, qui dans de nombreuses cultures incarne une énergie solaire et comme le phénix, peut renaître de ses cendres plus beaux, plus forts et plus rayonnants. Donc là, vous, pour moi, vous allez renaître de... Comme un phénix, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez être plus beau, plus fort, mais aussi plus rayonnant. La médecine du pan aide à combattre les fragilités narcissiques en reconnectant la personne à son pouvoir personnel et en l'aidant à redorer son ego. Il pousse à se mettre en avant, à revendiquer ses qualités et à incarner ses désirs, à séduire et dominer son monde avec force et charisme. Symbole de virilité, d'impérialité et de prospérité, Pan a une haute opinion de lui-même et met son énergie flamboyante au service de ses conquêtes, permettant à ses ambitions de s'expanser. Il aime être en représentation, capter l'attention, voir et être vu, c'est la médecine des mille yeux. Il vient alors pour éclairer notre vision, nous donner de l'audace et de la vanité, qualité indispensable au déploiement de la personne qui tend à s'affirmer. Alors, durant ce mois de novembre, votre guide pain vient à vous car il est temps que vous preniez conscience de votre vraie valeur et de l'image que vous renvoyez. Donc, durant ce mois de novembre... Vous devez vraiment prendre conscience de votre vraie valeur et de l'image que vous renvoyez. On vous dit que vous ne pouvez plus rester en retrait durant ce mois de novembre et il est de votre responsabilité d'apprendre à vous mettre en avant. Comme les magnifiques plumes du pan, vous devez attirer les regards à vous. Donc durant ce mois de novembre, attirez tous les regards à vous. Afin que l'on vous voit et aussi que vous soyez Entendu. Alors on vous dit que l'orgueil bien employé n'est pas un défaut. Il faut déployer vos multiples qualités, ressentir votre puissance et votre audace sur les autres. Portez un message de beauté et d'assurance. On vous dit durant ce mois de novembre aussi de ne pas craindre, ne craignez pas la rivalité. Euh, vous devez vous imposer, redressez-vous, affirmez-vous. On vous dit que vous êtes rayonnant. 
Vous êtes déjà rayonnant, vous allez l'être encore plus durant ce mois de novembre. Voilà. Magnifique. Très très beau. Hop, je la mets ici. Et je vais vous transmettre le petit message que j'ai canalisé par écrit pour vous. Voilà, je vous le transmets tout de suite. Alors, on me parle pour ce mois de novembre pour nos amis les béliers, taureaux et gémeaux. On me parle d'une situation qui va se fermer. Euh, ça peut être pour une personne, ça peut être dans un contexte professionnel. Euh, mais pour moi, en fait, il y a quelque chose qui va se fermer à vous. Mais euh, pour moi, ça va vous permettre, en fait, euh, et ça va vous permettre et vous apporter un, une nouvelle vision des choses. Euh, on me parle aussi d'une personne qui va euh, se bouger, s'actionner et ne rien arrêter. On me parle d'une fermeture qui va avoir lieu, euh, mais ça va être vraiment pour vous apporter autre chose de meilleur et de bien plus porteur. On me parle que vous pouvez être fatigué durant ce mois de novembre. Alors pour moi ça peut être un mois assez lent et long pour vous. Euh, mais en fait je vois euh, pour moi fin novembre il va, il va y avoir un, une propulsion vers la fin novembre pour moi il y aura une propulsion qui va arriver à vous avec des accélérations euh, et ça peut être lié à une formation voilà 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 tout ce que je devais vous transmettre pour votre mois de novembre c'était un réel plaisir pour moi mais c'est N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort, prenez bien bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. Je vais continuer ces jours-ci euh, euh, les autres signes astrologiques euh, pour votre mois de novembre. Euh, et dès la semaine prochaine, je reprendrai euh, les quotidiennes. Voilà. Euh, là, je, je vais terminer euh, toutes, les, euh, toutes les guidances par signes astrologiques. Et je reprendrai les quotidiennes la semaine prochaine en vidéo. Mais comme je vous le dis toujours, c'est que je laisse toujours sur la communauté des messages écrits tous les matins ou le soir ou le midi, euh, au moins une fois par jour. Voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez bien bien soin de vous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. À bientôt